시청해 주셔서 감사합니다. 연애 전문 소식은 역시 돌곰별곰 t v 안녕하세요 돌곰별곰TV입니다 이번 시간은 가수 양효섭씨에 대한 소식을 전해드리겠습니다 가수 양효섭씨가 데뷔한 이래 무려 12년 만에 정규 솔로 앨범으로 팬들을 찾아왔습니다 양효섭씨는 지난 20일 오후 6시 첫 정규 앨범 초콜릿 박스를 발매했는데요 양효섭씨는 그룹으로 데뷔한 이후 가진 솔로 활동을 병행해왔지만 솔로 정규 앨범을 발매하는 건 데뷔 12년 만에 최초인데요 양효섭씨는 인터뷰를 통해 만약 솔로를 내게 된다면 이번엔 꼭 정규를 내어야겠다고 생각하고 있었다 라면서 제대하기 전부터 조금씩 준비했던 거라 준비 과정에서 큰 어려움 없이 진행됐다 라고 전했습니다 특히 앨범 제목이 초콜릿 박스인 것에는 이유가 있다고 하는데요 영화 포레스트 건포의 대사 인생은 마치 초콜릿 같다며 다양한 맛이 있는 초콜릿에 비유한 명대사인데 양효섭씨는 꺼내는 초콜릿이 어떤 맛일지 모르듯이 양효섭이 이런 음악도 한다고 같은 느낌을 주고 싶었다고 기뜸했습니다 양효섭씨는 앨범은 앨범명처럼 진짜 초콜릿 박스 느낌이에요 이번 앨범 버전이 화이트, 밀크, 다크인데 이세 가지 버전처럼 진짜 곡을 다양하게 담았다 라고 설명했습니다 제 음악을 들으시는 분들이 플레이리스트에 처음부터 끝까지 쭉 넣고 들었을 때 계속 들어도 질리지 않았으면 좋겠다 라면서 각각의 곡들이 각각 다른 맛을 보여주면 좋겠다고 생각해서 정말 열심히 작업했다고 덧붙였습니다 타이틀곡 브레인은 하이라이트 앨범 더 블로잉 수록곡 웨이브를 작업 작곡가 케이지가 참여했습니다 템포가 빠르고 힘을 합치는 느낌의 노래라 양효섭씨는 처음에는 라이브로 노래를 하면서 안무까지 소화하기가 버겁더라 라고 털어놓았습니다 그래서 안무할 때 호흡을 몸에 익히려고 계속 줄넘기 하면서 라이브 연습을 했다고 전했는데요 양효섭씨는 자신의 음악 색깔에 대해 데뷔 이후부터 지금까지 쭉 고민해왔다고 전했습니다 그런데 아직도 명확한 답변을 내리지 못했다는 것이 그의 솔직한 신경인데요 이어 저는 정말 계속 제 색깔을 찾아가는 과정에 있는 것 같아요 같이 연결되는 답변으로 말씀드리면 제 보컬이 뭔가 강점이 있다면 이번 앨범을 준비하면서 제 목소리가 생각보다 더 다양한 스타일의 노래에 어울리는 듯한 느낌이 들어서 참 좋았거든요 앞으로도 계속 새로운 시도를 통해서 이렇게도 해보고 저렇게도 해보면서 제 목소리를 만들어가고 싶어요 라고 포부를 밝혔습니다 팬들을 만날 수 있는 자리가 없어서 안타깝다는 양효섭씨는 사람들이 길거리에서 제 노래를 우연히 듣고 이거 누구 목소리야? 노래 좋네? 한번 들어봐야겠다 라는 생각을 해주셨으면 좋겠다고 바랬습니다 모르는 분들에게도 제 목소리를 알리고 싶어요 그 사람들이 아이 친구 노래 참 열심히 하는구나 라고 말해주시고 더 나아가서는 양효섭이란 사람이 참 좋은 가수구나 라고 생각해 주셨으면 좋겠어요 라고 바램을 전했습니다 여러분 구독과 좋아요 잊지 마세요 두 번째 소식입니다. 양효섭 씨가 1년 만에 본명 가왕의 귀환한 소감을 전했습니다. 지난 19일 오후에 방송된 MBC 본명 가왕에서는 추석을 맞아 6년 역사상 최초로 뒤에 대결을 이뤄졌는데요. 가족 절친 등 특별한 인연의 8팀이 3라운드에 걸쳐 경합했습니다. 8연승 가왕 부뚜막 고양이 양효섭 씨가 판정단으로 등장했었는데요. 오랜만에 본명 가왕 녹화장에 왔다 라고 말문을 연 양효섭 씨는 여기가 내 집이 아닌가 요즘 길 고양이처럼 지내고 있다 사랑받으면서 부뚜막 고양이로 활동하던 때가 그립다 라고 말했습니다 양혜섭씨의 짝꿍으로 함께한 찐팬 그룹 빅톤 멤버 허찬은 성덕이다 라는 MC 김성주씨의 말에 요섭이 형과 짝꿍으로 나와서 좋다라며 웃어 보였습니다 화제가 되었던 가수 양혜섭씨의 소식을 전해드렸습니다 여러분께서 응원하시는 양혜섭씨에 대한 소식은 앞으로도 계속 이어질 예정입니다 여러분들의 좋아요와 구독은 큰 힘이 됩니다 열심히 노력하겠습니다 지금까지 돌곰별곰TV였습니다. 감사합니다.